রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের রবিউল আউ্ল মাস আমাদের থেকে বিদায় নিল রবিউল আউ্ল মাসে আমাদের ধুমধাম হুরস্থুল অনেক কিছু হয়েছে নবীর প্রেমিকরা প্রেমের জগতে মহাব্বতের জগতে ডুব দিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু রবিউল আউ্ল শেষ করেই আমরা নবীর প্রেম থেকে কি সরে যাব কারণ আমার রসুল শুধু রবিউল আউ্বলের নবী না তিনি হচ্ছেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের নবী ঠিক কি না আমাদের অনেক স্লোগান রবিউল আউ্ল এলেই তোমার এ গান গাই রবিউল আউ্ল গেলেই নবী তোমায় বলে যায় তোমার নামে গড়া গড়ি তোমার নামে দরুদ পড়ি তোমার বিদান মানতে মোরা রাজি নাই জোরে বলি নাউজবিল্লা তোমার নামে সব কিছু কিন্তু তোমার বিদান মানতে রাজি নাই বিশ্বনবী শুধু রবিউল আউ্ল নয় সমগ্র জগতের জন্য সমগ্র দেশের জন্য সমগ্র জাতির জন্য বলুন সুবাহন আল্লাহ রাবী যুগে যুগের যত নবী রসুল প্রেরণ করেছিলেন সব নবী রসুলকে এলাকা ভিত্তিক অঞ্চল ভিত্তিক বাসা ভিত্তিক দেশ ভিত্তিক জাতি ভিত্তিক প্রেরণ করেছিলেন আমার আল্লাহ বলেন আমি নোহ নবীকে প্রেরণ করেছি তার জাতির কাছে সবাই বলি আল্লাহ আকবার বারো নম্বর হলো আট পৃষ্ঠা নম্বর হলো সতেরো সুরার নাম হলো আরাব আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই সুরার এই আয়াতের মধ্যে ঘোষণা করলেন আমি নোহ নবীকে প্রেরণ করলাম তার জাতির কাছে তিনি জাতিকে ডাক দিয়ে বললেন হে আমার জাতি একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনের গোলামি করো বলুন সুবাহন আল্লাহ ডাক দিলেন হে আমার জাতি আমি যেমন বলতেছি হে আমার মুসল্লিরা বাইতুল নূর মোহাম্মদনগর মসজিদের মুসল্লিরা আমি তো প্রত্যেক মসজিদের রানী ক্ষতিব না এই মসজিদের ক্ষতি অনুরূপভাবে নুহ নবী ছিল সেই জাতির নবী তিনি অন্য জাতির জন্য কাজ করতেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি সালেহ পয়গম্বরকে সামুদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম শুধু সামুদ জাতির নবী ছিলেন সালেহ তিনিও তার জাতিকে ডেকে বললেন তোমরা একমাত্র আল্লাহর গোলামি করো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আবার বারো নম্বর পাড়ায় আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সোহাই পায়গম্বরকে আমি মাদিয়ান বাসীর কাছে প্রেরণ করলাম তিনিও বললেন আমার মাদিয়ান বাসীরা আমার জাতিরা আল্লাহর গোলামি করম শুধু নোহ নয় শুধু সালেহ নয় শুধু সাহেব নয় জোরে বলে আল্লাহ আকবার বাস না ফি কুল্লে উম্মতির রসুলা সমস্ত নবীদেরকে আমি জাতি ভিত্তিক প্রেরণ করেছিলাম এলাকা ভিত্তিক প্রেরণ করেছিলাম সবাই বলেছিল আল্লাহর গোলামি করো তাগুত অস্বীকার করো কিন্তু আমি আমার নবী বিশ্ব নবীকে প্রেরণ করেছি আল্লাহ আকবর হে নবী আপনি বলে দিন হে মানবতা রসুলের সম্বোধন দেখেন হে মানবতা সে হিন্দু হোক বুদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক ইহুদি হোক আদমের যুগের হোক নুহের যুগের হোক আরবি ভাষার হোক বাংলা ভাষার হোক চীনের হোক রাশিয়ার হোক জাপানের হোক সেদিনের হোক কেয়ামত পর্যন্ত হোক কেয়ামত কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকল মানুষের প্রতি রসুলের সম্বোধন ইয়া আইহান্নাস 
সকল মানুষদেরকে রসুল বললেন ইন্নি রসুল্লাহ ইলাইকুম জামিয়া আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল হয়ে প্রেরিত হয়েছি সুবাহান আল্লাহ তাহলে কোরআনে করিমের এই আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলাম রসুল শুধু রবিউল আউ্বলে সীমাবদ্ধ নয় রসুল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসুলের দরকার রান্নাঘর থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত প্রতিটি সেক্টরে নবী দরকার মাতার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমগ্র ভৌড়িতে রসুল দরকার এক বিষয়ের জন্য নয় এমন কোনো বিষয় নাই যেটা আমাদেরকে রসুল শিক্ষা দেয় নাই হাতে কলমে বলুন সুবাহান আল্লাহ রসুল করিম সাল্লু আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিতে পারলেন আমরা যে ম্যাপ দেখি ম্যাপ একটা বিল্ডিং করার সময় ইঞ্জিনের একটা প্ল্যান দেয় বুশিয়ার দেয় সেই বুশিয়ারের মধ্যে দেখা থাকে কোন দিকে বাথরুম হবে কোন দিকে ড্রয়িং হবে কোন দিকে ডাইনিং হবে কে কিচেন কোন দিকে হবে সিঁড়ি কয়টা হবে লিপ কয়টা হবে সব বুশিয়ার দেখা যায় না বুশিয়ারে যেমন দেখা যায় প্র্যাকটিক্যাল বিল্ডিংয়ে যেমন প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহর কোরআন হচ্ছে বুশিয়া টিউরিক্যাল আর রসুল হচ্ছেন প্র্যাকটিক্যাল বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমে সে জন্য বলেন আমার নবীকে আমার প্রেরণ করেছি পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মহান অধিকারী হিসাবে আমি নবীকে প্রেরণ করেছি সবাই বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার রসুলের চরিত্র কেমন রসুলের আদর্শ কেমন একটা লোকের চরিত্র কেমন ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয় চেয়ারম্যান ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেওয়ার কমিশনার আর বিশ্ব নবীর ক্যারেক্টার চরিত্র কেমন কোনো সার্টিফিকেট কোনো চেয়ারম্যান থেকে নয় কমিশনার থেকে নয় এমপি থেকে নয় মন্ত্রী থেকে নয় কাদের কাছ থেকে আমরা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নেব অনেকজনের নিজেদের ক্যারেক্টার ঠিক নাই অনেকজনের জনগণের উপর জুলুম করে অত্যাচার করে সুতরাং রসুলের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কোনো নেতার কাছে নয় স্বয়ং আল্লাহর সাজিম থেকে প্রেরণ করতেছেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাবিন বলেন বলুন সুবাহান আল্লাহ রসুলের চরিত্র হচ্ছে আজিম কি শব্দ আজিম বলেন না কি বলছি আজিম শব্দটা মনে রাখবেন কি রুকুদে যখন যায় তখন বলি সুবাহান রবিয়াল আজিম আল্লাহর নাম হচ্ছে আজিম সোরাওয়াকের সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ বলেছেন বিসমি রবিকাল আজিম তোমার আজিম রবের প্রশংসা করো তাসবি করো আল্লাহ হচ্ছেন আজিম কোরআনে করিম হচ্ছে আজিম আমি রব্বুল আলমিন সাত আয়াত বিশিষ্ট সুরা ফাতেহা নাজিল করেছি আর কোরআনে আজিম আপনাকে দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ তাহলে শব্দটা হলো আজিম আল্লাহ হচ্ছেন আজিম কোরআন হচ্ছেন আজিম রসুলের চরিত্র হলো আজিম বলতে পারেন কেমনে আল্লাহ আজিম আবার নবীও আজিম এটা কেমনে সম্ভব আজিম শব্দের অর্থ বুঝি এই যে মসজিদ মসজিদটা পস্ত কত দৈর্ঘ্য কত একটা ম্যাপ আছে না অবশ্যই আছে সব কিছুর একটা পস্ত আর দৈর্ঘ্য যার দৈর্ঘ্য মাপা যায় তাকে আরবিতে বলা হয় তবিল লম্বা যার পস্ত মাপা যায় তাকে আরবিতে বলা হয় আমি আরিত প্রস্ত এত যার গভীরতা কত মাপা যায় তাকে বলা হয় আরি আমি আই রিপিট এগেইন লম্বা মাপা গেলে তবিল প্রস্ত মাপা গেলে আরিত আর গভীরতা মাপা গেলে আমি আরবিতে বলা হয় আর যার গভীরতা কত লম্বা কত প্রস্ত কত কোনো পিতা দিয়ে কোনো ট্যাপ দিয়ে কিছু দিয়ে মাপা যায় না তাকে বলা হয় আজি সুবাহানাল্লাহ বলেন ওনার গভীর কত পৃথিবীতে কেউ মাপতে পারবে না যেমন আটলান্টিক মহাসমুদ্রের গভীরতা পর্যন্ত মাপা হয়েছে ছত্রিশ হাজার ফুটের উপরে এরপরে মা এরপরে সবচাইতে বড় পাহাড় হিমালয় পাহাড় সেটার পর্যন্ত উচ্চতা মাপা হয়েছে সব কিছু মাপা হয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিশ্ব নবীর চরিত্র পৃথিবীর কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনো ট্যাপ দিয়ে কিছু দিয়ে মাপার কারো সুযোগ নাই সেজন্য হচ্ছে না আজিম বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ যে কত বড় সেটা যেমন মাফা যাবে না আল্লাহর বড়ত্ব বিশালত্ব মহানত্ব যেমন মাফা যাবে না সেজন্য আল্লাহ আজিম কোরআন যে কত বৃহৎ কোরআন যে কত বড় এটা মাফা যাবে না আপনি মনে করতে পারেন আধা কেজি পাঁচশো গ্রামের কোরআন কেন মাফা যাবে না আমি তো পাল্লা দিয়ে মাপতে পারবো কিন্তু কোরআনের গভীরতা কত কোরআনের দৈর্ঘ্য 
ভিতরে যেমন মাফা যাবে না আমার রসুল যে কত মহান চরিত্র অধিকারী মাফা যাবে না সেজন্য আল্লাহ বলেন ও ইন্নেকালা আমার নবীর চরিত্র হচ্ছে পৃথিবীর মহান যে চরিত্রে কোনো দিক নাই কিনারা নাই কুল নাই শুধু লম্বা 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 গভীর 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 প্রস্ত প্রস্ত সীমা নাই সন্ত নাই আদি নাই সেটাকে বলা হয় আজিম বলুন সুহানন্দ আমার বন্ধুগণ চরিত্র হলো তিন প্রকার একটা হচ্ছে হলুকে হাসান আর একটা হচ্ছে হলুকে করিম আর একটা হচ্ছে হলুকে আজিম হলুকে হাসান হাসান অর্থ হচ্ছে করিম করিম অর্থ হচ্ছে আমি আপনাকে একটা টুসি দিলাম আপনি রিটার্ন আমাকে একটা দিয়ে দিলেন আমি আপনাকে গালি দিলাম আপনি একটা রিটার্ন দিয়ে দিলেন বরাবর চুকের বদলা চুক খানের বদলা খান নাকের বদলা না বরাবর যেটা হলো সেটা হলো কি হলোকে খারি বরাবর আমি আপনাকে যেটা করলাম সেটা আপনি আমাকে করে দিলেন কিন্তু আমরা তো ক্লিয়ারলি হ্যাট এক দাফে গিয়ে কেউ আঙ্গুল একটা দেখালে আমরা ঘুষি দেখাই কেউ ঘুষি দেখালে আমরা থাপ্পড় দেখাই কেউ থাপ্পড় দেখালে আমরা অস্ত্র দেখাই কেউ যদি অস্ত্র দেখে আমরা অ্যাটম বোম দেখাই কেমন আমরা এক দাফ এগিয়ে সব সময় তুমি আমাকে আমাকে দমক দিবে আমি চিনো আমি খেয়ে আমি অমুক না তার খালতো বাইয়ের ফোফাতো বাইয়ের স্বাস্থ্য বাইয়ের ভাগি না তালতো বাই আমার সাথে তুমি এই এই সাদা কী করো কত দাপট কারণ সে পাঁচ পুরুষ দিয়ে তার নেতার সাথে সম্পর্ক সেদিন এত দাপট আর রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহান তার সাথে ডা সম্পর্ক থাকলে কত ডাপত হবে কে আমাতে কবর হাসরে বুঝবেন সেদিন মনে করবেন এই স্যার উম্মতরা আপনার সামনে পাগল হয়ে যাবে তখন আপনি অহংকার করে বলবেন আমি কার উম্মত জানো যাকে সৃষ্টি না করলে আকাশ জমিন হতো না আমি সেই নবীর উম্মত বলুন সুহান সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ হলুক করিম মানে সমান সমান আরেকটা হচ্ছে হলুক হাসান হাসন মানে ভালো আমি আপনাকে থাপ্পড় দিলাম আপনি আমাকে বলেন যাহ মাফ করে দিলাম এটা তো আমরা পারি না খুব কম লোকে পারি আমি আপনার ক্ষতি করলাম আপনি বলেন যা মাফ করে দিলাম এইভাবে করে মাফ করে দেওয়া হচ্ছে হলুকে হাসান যা করলেন তা মাফ করে দিলাম এটাকে আমরা পারব আমরা সহজে পারবো না আমরা করিম পারি না হলুকে করিম সমান সমান নিতে পারি না এক দাফ এগিয়ে নিই হাসান করতেকে পারব তৃতীয় নম্বর চরিত্র হচ্ছে হলুকে আজিম বুঝে বোঝা যাচ্ছে একটা হচ্ছে সমান সমান আর একটা হচ্ছে মাফ করে দেওয়া আর হলু কাজিম হচ্ছে আপনি আমাকে মাফ দিলেন আমি আপনাকে মাফু করে দিলাম এরপর আরো বললাম আপনাকে মাফ করে দেওয়ার পর আপনার জন্য আরো কিছু পুরস্কার বরাদ্দ করলাম বলেন না সুহান আল্লাহ পৃথিবীতে এটা কেউ পারে না একজন পেরেছে তিনি হচ্ছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী রসুলের কাছে আসলেন মেহমান নবী করিম সাল্লাহ আলাম ভালো করে মেহমানদারি করলেন মেহমান ইচ্ছে মতো খেয়ে রসুল যখন তাকে তাকতে দিলেন ইচ্ছে মতো পায়খানা করে সব নষ্ট করে দিয়েছে আমরা হলে কি করব পাইলে শেষ করে দেব রহমতের নবী বিশ্বনবী সকালবেলা পর্যটন নামাজ পড়ে মেহমানের অবস্থা দেখতে গেলেন দেখতেছে মেহমান সারা রাত খাইয়ে সারা রাত শুধু ঘরে বাইরে গেলেন অনেক বদ্র লোক আছে আজকে দেখি পায়খানা থেকে বের হয় না বলে যে কি বর বলে বারবার ডুবতে বের হতে কষ্ট হব বালিশ একটা নিয়ে এখানে শুয়ে থাকি যাতে সহজে করা যায় এরকম করে বাথরুম করে নবীর বিছানা শেষ করে দিল নবীজি ফজরের নামাজের পরে মেহমানের দৃশ্য দেখে দেখে মেহমান নাই সবখানে পায়খানা ভর্তি নবীজি চুকের পানি ফেলে মন করলেন হায়রে আমার মেহমান কি না কষ্ট পেয়েছে মনে হয় আমার খানার মধ্যে কোনো অসুবিধা হয়েছে বিশ্ব নবী যাচ্ছেন মেহমানকে খোঁজার জন্য যেখানে পাই সেখানে মেহমান থেকে কমা চাইবে আর মেহমানকে কিছু পুরস্কার দান করবে মেহমান যাওয়ার সময় তালোয়ারটা তার তরবারিটা ফেলে গিয়েছিল তরবারির জন্য আসতেছে এমন সময় বিশ্ব নবীকে দেখে মেহমান লজ্জিত হয়ে গেলেন পালিয়ে যাচ্ছেন নবীজি বলেছেন মেহমান দিকে আসো কালকে তোমাকে মেহমানদারি করেছে হয়তো কোনো ভুল হয়েছে অসুবিধা হয়েছে মনে হয় তোমার পেট নষ্ট হয়েছে আমি সবার সামনে কমা চাই তুমি আমাকে বিশ্ব নবীকে মাফ করে দাও কেমতের দিন আমাকে আসামি বানাইও না আমার কানার কারণে তোমার কোনো অসুবিধা হয়েছে কি না তাড়াতাড়ি মাফ করে দাও আর তোমার জন্য পুরস্কার বরাদ্দ করেছি আমি বিশ্ব নবী তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই মেহমান হলো হুজুর আমার নাম হলো ইহুদি 
আমি তাওরাত কিতাবে পেয়েছি মুসা নবী হচ্ছেন হুলুকে কারিম মুসা নবীকে কেউ একটা তাপর দিলে তিনি সেটা প্রতিশোধ নিয়ে নিতেন এমন কি আজরালকে পর্যন্ত তাপর দিয়ে চোখখানা করেছিলেন মুসা নবী খুব গরম নবী ঈসা নবী হচ্ছেন হুলুকে হাসান কেউ কোনো কাজ করলে তাকে মাফ করে দিত কিন্তু তাওরাত কিতাবে পেয়েছে এমন একটা নবী আসবে যেটা হুলুকে করিম নয় হুলুকে হাসান নয় হুলুকে আজিম মাফও করে দিবে প্রতিশোধ নিবে না আরও তাকে পুরস্কার দিবে আমি প্রমাণ পাওয়ার জন্য আপনি নবীর কাছে আসছি দেখতেছি হবু আপনি নবী কিতাবে যা লেখা আছে প্র্যাকটিক্যাল তা প্রমাণ করে দিয়েছে নবী মোর পরশ মনি নবী মোর সোনার ফনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের দলি নবী মোর পরশ মনি ইয়েহুদি নবীজি চরিত্র দেখে সাথে সাথে বললেন দীর্ঘদিন ইয়েহুদি ছিলাম কাপড় ছিলাম আপনার চরিত্র দেখে আমি আর সহ্য করতে পারি না তাড়াতাড়ি আমাকে কলমা পড়াইয়া দেন मुसलमान बनिए आजीम दिए चरित्र दिए सुन हजार हजार मानुष का इसलाम दिखे आनल চরিত্র দিয়ে সেজন্য আল্লাহ আমি অনেক নবী রসুল প্রেরণ করেছি তার হাতে দিয়েছি কিতাব দিয়েছি আর উত্তম চরিত্র দিয়েছি মিজান দিয়েছি মানুষের ন্যায় ন্যায় দ্বন্দ্ব ন্যায় দ্বন্দ্ব বিধি দিয়েছি যাতে বিশ্ব নবী চরিত্র দিয়ে মানুষকে কাফেরকে মুসলমান বানাইয়া দিতে পারে সেজন্য ইংরেজিতে একটা বক্তব্য আছে মান ইজ লস নাথিং লস হেলথ ইজ লস সামথিং লস বাট ক্যারেক্টার ইজ লস এভরিথিং লস তোমার যদি টাকা পয়সা হারিয়ে যায় কিচ্ছু যায় নাই তুমি আসছিলে মায়ের পেট থেকে খালি হাতে এখানে ইনকাম করেছো সেখান থেকে কিছু গেছে আবার ইনকাম করলে ডবল হয়ে যাবে সুহানাল্লাহ হারিয়ে কিছু যায় নাই কিন্তু যখন নাকি স্বাস্থ্য ক্ষতি হয়েছে ক্যান্সার হয়েছে ডায়াবেটিস হয়েছে কিছু একটা ক্ষতি হয়েছে তোমার আরাম ঘুম নাই শোক নাই খাবার নাই কিন্তু যখন তোমার চরিত্র শেষ হয়েছে তোমার সব শেষ দুনিয়ার আর কিচ্ছু নাই ঠিক কি না চরিত্র এত বড় নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবীজিকে একটা রাষ্ট্র দিলেন সে রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে মদিনাতুর রসুল আমরা তো রাষ্ট্র কথা বললে মন খারাপ হয়ে যায় বলে ইসলামে তো রাষ্ট্রের কথা নাই ইসলামের রাজনীতির কথা নাই শুধু নামাজের কথা রোজার কথা হজের কথা জাকাতের কথা আল্লাহ নবী মক্কা শরীফে দীর্ঘ তেরো বছর ছিলেন রাজনীতি সেখানে না করার কারণে একজনকে আল্লাহর নবী বাধ্য করে নামাজ পড়াতে পারে নাই মত বন্ধ করতে পারে নাই নবীজি মক্কা শরীফ থেকে মদিনায় চলে গেলেন মদিনা শরীফে যখন প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন এটাকে বলা হয় রাজনীতি ঠিক কি না রসুল নিজে রাষ্ট্রপতি ছিলেন কি না এতে কি আপনাদের কোনো সন্দেহ আছে সুতরাং ইসলামের রাজনীতি আছে কি না রসুল রাজনীতি করেছেন রসুল রাষ্ট্রপতি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজনীতি করেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফ হজরত ওসমান হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালামু প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজনীতি করেছেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজনীতি করেছেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রদি আল্লাহ তালামু রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এটাকে বলা হয় রাজনীতি ঠিক কি না আমরা অনেকে মনে করি ইসলাম শুধুমাত্র মসজিদে থাকবে নামাজে থাকবে তাসবিহে থাকবে কোরআন তালাবাদ করবে রোজা রাখবে এর বার ইসলাম নয় আপনি ইসলাম বুঝেন নাই হালুয়া রুটি বুঝতেন শুধু খানা বুঝতেন ঠিক কি না ইসলাম মানে সব কিছু এমন কোন বিষয় নাই যেটা ইসলামে নাই রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় রাহমাতুল্লিল আলমী মন্ত্রণালয় করে গঠন করেছিলেন রসুলের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল না রসুলের কাছে অর্থমন্ত্রী ছিল না রসুলের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল না রসুলের কাছে যোগাযোগ মন্ত্রী ছিল না 
আপনি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আল্লাহ আর শাহিম থেকে জানাইয়ে দিলেন রসুল আপনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন অর্থমন্ত্রী নন আপনি কৃষিমন্ত্রী নন আপনাকে আমি মানে এই একটামাত্র মন্ত্রিত্ব দায়িত্ব দিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনি হতেন চরিত্র মন্ত্রী কি মন্ত্রী রসুল হতেন চরিত্র মন্ত্রী সুমহান আল্লাহ চরিত্র মন্ত্রী যদি ফরাস্টের মধ্যে ঢুকে যায় কোনো দিন বিদেশ থেকে বাংলাদেশের বরাত দিয়ে অন্য অন্যায়ভাবে মানুষ ঢুকতে পারবে না ঠিক কিনা এই চরিত্র যদি স্বরাষ্ট্রে ঢুকে যায় অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের উপর জুলুম চলবে না চরিত্র যদি যুগে যুগে ঢুকে যায় কোনো রাস্তাঘাট খারাপ থাকবে না চরিত্র যদি কৃষিতে ঢুকে যায় সমস্ত কৃষকের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে একটা মাত্র চরিত্র থাকলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আজকে অনেক ডাক্তার ডাক্তারে পাশ করেছে এফ সিবিএস পাশ করেছে চরিত্র না থাকার কারণে রোগীকে জবাই করে দিচ্ছে ঠিক কিনা রোগী থেকে কি পরিমাণে যে টাকা নিচ্ছে পেটলজি থেকে টাকা নিচ্ছে রোগী থেকে টাকা নিচ্ছে হাসপাতাল থেকে টাকা নিচ্ছে ওষুধ কোম্পানি থেকে নিচ্ছে তারপরও চাহিদা শেষ নাই কি নাই চরিত্র নাই কি নাই চরিত্র নাই একটা ইঞ্জিনিয়ার চরিত্র না থাকার কারণে কত যে দুর্নীতি করতেছে আমি কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেছি না পৃথিবীর সমাজে যত জায়গায় অশান্তি দেখবেন অনিয়ম দেখবেন সব একটা মাত্র কারণ চরিত্র ঠিক না থাকার কারণে ঠিক কি না কি সুন্দর চরিত্র লেখাপড়া শেষ নাই বিদেশের ডিগ্রির অভাব নাই দিনের বেলায় যখন নাকি রোজাদা রোজা রাখা অবস্থায় দিনের বেলায় যখন নাকি সুদের টাকা নিয়ে আসলো বলে যে ওই ডয়ারে রাখো আমি এখন রোজা রাখছি ইফতারের পরে নিতে পারবো কি ভদ্র চরিত্র পান দেখছেন ইফতারের পরে টাকাগুলো ধরবে এখন ধরবে না কি রাখছে সে রোজা রাখছে নাউজবিল্লা বলে খারাপ কথা আর বলে ইনশা আল্লাহ আমি এই কাজটা করব ইসলামকে বন্ধ করে দিব ইনশা আল্লাহ দুর্বল নাউজবিল্লা মদ খায় বিসমিল্লা বলে পায়খানা করতেছে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে খারাপ কাজ করতেছে জবাই করে দিচ্ছি ইসলামকে আর বলতেছে আমি ইনশা আল্লাহ ইসলামকে বন্ধ করে দেব কি মানুষ পাগল হলে পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায় চরিত্র যদি ঠিক না থাকে সে যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারে কামা তুদি ইনু তুদা আনু তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারবো একটা জিনিস না থাকলে সেটা কি চরিত্র সেই জন্য আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে জিনিসটা দিলেন সেটা হচ্ছে চরিত্র মন্ত্রী চরিত্র মন্ত্রী যদি আপনি হন আপনার আর কোনো অভাব থাকবে না চরিত্র মন্ত্রী হওয়ার কারণে বিশ্বনবীর কোনো দুর্নীতি হাজার বছরে এখনো পর্যন্ত কেউ বের করতে আমাদের নেতারা বলে যে তোমাদের সামনে যা করি সেটা শুনবা আমি ভিতরে কি করি সেটা দেখবে না বক্তব্য দেওয়ার সময় কত গরম গরম পিছনে সিগারেট টানে লম্বা লম্বা ঠিক কি না যাক এটা ওনার চরিত্র দিনের বেলা বক্তব্য দিয়ে রাতের বেলা মত পান করে এমন কিছু আছে কি না আমি এখানে কথা বলতেছি না আমাদের চরিত্র না থাকলে এরকম হয় ছাত্র রাস্তা দিয়ে হাঁটে হাঁটে পেশাব করতেছে রাস্তা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করতেছে ভদ্রলোক একটা ডাকলো ভদ্রলোক বলতেছে এই তোমার শিক্ষককে তোমার শিক্ষককে বলে দেব তুমি এখন রাস্তা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করত ছাত্র বলতেছে আমাদের গণিত টিচারও তো দাঁড়িয়ে পেশাব করে আমাদের সেদিন ইংলিশ টিচার দেখলাম দাঁড়িয়ে পেশাব করে পাইকারি হারে বলতেছি না এরকম আছে কি নাই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে দাঁড়িয়ে পেশাব করার জন্য একটা লাইন দিয়েছে অথচ চরিত্র মন্ত্রী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কি চরিত্র বান তিনি বলেছেন দাঁড়িয়ে যারা পেশাব করে পেশাব পরিপূর্ণ হয় না তাদের মূত্র থলিতে পেশাবের থলিতে কিছু পেশাব রয়ে যায় সেটা জমতে 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 একদিন ক্যান্সার হবে আলসার হবে মারাত্মক রোগ হবে আর বসে পেশাব করলে সব পেশাব ক্লিয়ার হয়ে যায় সহজে রোগ হয় না বলুন সুবাহান আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ আসলাম প্রত্যেকটা বিভাগের চরিত্র দেখাই দিয়েছেন বাবা সন্তানকে পিটা দিতেছে কেন ক্লাস সিক্সে পড়ো এখনো তুমি সিগারেট খাও সিগারেটের ফোলা যখন টান দিল আর সাসা বলতেছে বা বড় ভাই তুমি যে তোমার ছেলেকে মারতেছো সিগারেট মাত্র এক ইঞ্চি খাইছে তুমি তো দিনে দশ ইঞ্চি দশ টাকাও এত লম্বা লম্বা তাহলে যে বাবা সন্তানকে মারতেছে এক ইঞ্চি সিগারেট খাওয়ার কারণে আগে সেই বাবাকে ঠিক হওয়া দরকার ছিল না ঠিক কি না আগে নিজের চরিত্র ঠিক করতে হবে মা বাপ নামাজ পড়তে আসে না বাবা ঘুমায় ছেলেকে বলে যা যা মসজিদে যা তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ায় কিন্তু নিজে আসে না আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবীর কাছে একজন বুড়ি মানুষ গেল হুজুর আমার নাতি মিষ্টি খায় আপনি একটু আস করে দেন আমার নাতে যাতে মিষ্টি কম খায় 
নবীজি বলেছেন আজকে ওয়াজ করা যাবে না এখান নিয়ে যাও আজকে নিয়ে যাও এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ব নবী মিষ্টি খাওয়া কমায় দিলেন নবীজি তারপরে সপ্তাহে আসার পরে বলে মিষ্টি খাও কবে তবে কম কম খাও সাহাবি বললেন গত সপ্তাহে বলো নাই কেন বলেন নাই কেন নবীজি বলেছেন আমি নিজে মিষ্টি খাই আমি কেমনে নিষেধ করব সেজন্য আমি আগে নিজেকে কন্ট্রোল করলাম তারপর আমি চরিত্র অ্যাপ্লাই করলাম আগে নিজে সংশোধন হতে হবে তারপরে ওইটা প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আমার রসুলের চরিত্র হচ্ছেন হলো কাজিম মানুষের চরিত্র কীরকম তা সবসাইতে বেশি জানে তার স্ত্রীরা স্ত্রী বলে তুমি বাহিরে বড় পেশাব আমার কাছে চৌদ্দ নম্বর বাটফার আমি তো তোমাকে চিনি সেজন্য কোনো দিন সহজে স্ত্রীরা স্বামীর কাছে মুড়িত হয় না বায়াত হয় না ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ নবীর স্ত্রীদের থেকে শুনি নবীর চরিত্র কেমন ছিল সাহাবা একরাম এক দল গিয়ে রসুলের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন নবীর চরিত্র কেমন ছিল কাইফা কান এখন উপর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আম্মা জান আয়সা নবীর স্ত্রী ভিতর থেকে কোরআন শরীফের একটা কফি এনে বললেন আমার তকরাউল কোরআন তোমরা কি কোরআন পড়তে জানো না সাহাবিরা বলেন অবশ্যই কোরআন পড়তে জানি আম্মা জান আয়সা নবীর স্ত্রী বলেন কান এখন কহু কোরআনে হলো নবীর চরিত্র সুবাহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির চরিত্র কি ভালো না খারাপ এক নম্বর জানে আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন নবীর চরিত্র হলো কাজে দুই নম্বর জানে স্ত্রী স্ত্রী বলতেছেন নবীর চরিত্র হচ্ছে হুবহু কোরআন সুবাহান আল্লাহ আম্মা জান উম্মে সালমা রসুলের আর একটা স্ত্রী বলতেছেন নবীর চরিত্র শোনো নবী যখন জমিনে হাঁটে মনে করো আল্লাহর কোরআন হাঁটতেছে কান কোরআন এমসি আল্লাহ নবী যখন জমিন হাঁটে কোরআন হাঁটতেছে নবীর চরিত্র কীরকম চরিত্র সম্পর্কে ড্রাইভারে জানে হেল্পার জানে দারোয়ান জানে পিউন জানে রসুলের একজন খাদেন ছিল দারোয়ান ছিল পিউন ছিল তার নাম হচ্ছে আনাস ইবনে মালেক রদি আল্লাহ তালু আল্লাহর হাবিব বলেছেন খাদম তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিম আসারা সিনিন আমি দশ বছর নবীর সেবা করেছি দশ বছরে দেখেছি আল্লাহর নবী আমি খাদেমের উপর কোনো দিন এক বিন্দু পরিমাণ জুলুম করে না চরিত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছে খাদেন পিউন তার এমন ভদ্রলোক আছে বিয়েতে প্রত্যেক দিন কত আইটেমের খানা খায় আর দারোয়ানের খবরও রাখে না গাড়ির ড্রাইভারের খবর তো রাখে না ড্রাইভারকে নিচে বসে রাখে নিজে ইচ্ছে মতো খায় আপনাকে ঠিক আছে দাওয়াত দিল আপনি সাথে ড্রাইভার নিয়ে যান নাই কিন্তু আপনার পকেটে কি টাকা ছিল না ড্রাইভার কি বলতে পারতেন না একশো টাকা নেই তুই কিছু খাই আয় এটা কি বলা যেত না কিন্তু আমরা সেই বিবেকটা করি না আমরা সেই বিবেকটা করি না আমি যে কোনো জায়গায় মা ফেলে গেলে আমি আমার ড্রাইভার ছাড়া কোনো দিন খানা খেতে বসি না আমি হচ্ছে আগে ওনাক খাওয়া কারণ উনি হচ্ছে পরিশ্রম করে আমাকে অনেক জায়গা থেকে দূর থেকে নিয়ে আসছে সুতরাং চরিত্র হতে হবে সবার সামনে উপেন রসুল বলেছেন দিনের বেলা যা দেখো রাতের বেলায় যা দেখো সব খুলে খুলে মানুষের কাছে বলে দাও বলুন সুবাহান সেজন্য আমরা বলি বিশ্বনবীর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আজকে থেকে সেটা আমরা ভুল ধারণা দূর করে দেব ফুলের মতো পবিত্র নয় ফুলের চাইতে পবিত্র কারণ ফুল একদিন নষ্ট হয়ে যায় ফুলের মধ্যে বিভিন্ন পোকা মাকড় বসতে পারে রেলু হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আমার নবীর চরিত্র কিন্তু জীবন নষ্ট হবে আর আমরা এমন না তার পিছনে দৌড়ি অমুক বাই সালাম দিন বুথল মার্কায় বুট দিন বুথল বাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ নাই একত্ব শয়তানের ভক্ত ফুলে দাঁড়ি কম ভক্ত গাছাকায় সব ভক্ত ঠিক কি না এমন নেতা আমাদের মধ্যে রয়েছে জোরে বলেন নাউস বিল্লা সেজন্য রসুল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন ও ইন্নে কালা আলা হলুক আজিম আল্লাহর নবীর চরিত্র শুধুমাত্র পরে ভালো হয় নাই জন্ম গতভাবে আল্লাহ রসুলের চরিত্র ছিল সেরা সুবাহান আল্লাহ আমরা যদি আমাদের চরিত্রের দিকে যাই তাহলে আমাদের বাবের নাম জানব দাদার নাম জানব অতি জুড়ে পর দাদার নাম জানব আমার আব্বার নাম অমুক দাদার নাম অমুক পর দাদার নাম অমুক এরপরে তিন চার গুরু পিস্তান যদি যেতে চায় অনেকে জানব কিন্তু বিশ্বের মধ্যে একজন যিনি জন্ম থেকে আদম পর্যন্ত প্রত্যেকটা বাবা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ছিল সুবাহান আল্লাহ আমাদের রসুলের আব্বা জানেন নাম কি জানেন না বলেন না কি নাম আব্দুল্লাহ বলুন সুবাহান আল্লাহ রসুলের নাম কি মোহাম্মদ রসুলের নাম কি 
মুহাম্মদ সাল্লাহ আমি প্রায় সময় বলি আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন সব নবীর নাম এক 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 অক্ষর এক কালিমা আদম মুসা ইব্রাহিম ঈসা এরকম এক কালিমা মুহাম্মদ এক কালিমা সব নবীরা ইদিরিস জাকারিয়া ইয়াহিয়া সব এক বাক্য এক বাক্য ডবল নাই আর আমাদের নাম হচ্ছে অনেক লম্বা কি লম্বা নাম গৌসে সমাধানি সারা গায়ে সুরখানি কত লম্বা নামের টাইটেল বলতে বলতে এখান থেকে সরষা বাড়িয়ে বাইজিত বাড়াইয়া অক্সিজেন বাড়িয়ে চলে যায় নাম শোনার জন্য আর কেউ নাম শুনতে চাইলে চিঞ্জির পিছনে পিছনে দৌড়তে হবে হায় রে কি নাম না বলে কি নাম না বলে কি নাম না বলে একটু শুনি চিঞ্জির পিছনে না দৌড়লে নাম শোনা যায় না বিশাল লম্বা টাইটেল টাইটেল দিতে 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 বাইজিত থেকে টাইটেল শুরু অক্সিজেনে গিয়ে নামটা বলছে আর বিশ্বনবীর নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল আমরা দরুদ পড়তেছি কিন্তু রসুলের নাম হচ্ছে এক কলিমা যারা দুই কালিমা ওয়ালা নবী দাবি করেছেন তারা সব বন্ড গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তার তিনটা নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সেই তিনটা নাম দ্বারা বোঝা যাচ্ছে সে হচ্ছে সবচাইতে বড় ভন্ড টিকে না গোলাম আহমদ কাদিয়ানি রসুলের সামনে বেয়াদবি করে নিজে নবী দাবি করেছেন বলেছেন আমি ফিফটি ফিফটি নবী মোহাম্মদ ফিফটি আমি ফিফটি নাউজবিল্লা বলেন তার যুক্তি শুনেন যুক্তি কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নয় যুক্তি দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না সবখানে একজন বলতেছে হুজুর আপনি বলেন দেখি নামাজের মধ্যে রুকু একটা সিজ দেখেন দুইটা হুজুর ও চালাক ছিল যুক্তি দিয়ে তো মুক্তি নাই তার নাকটা ধরে বলতেছে তোমার নাক একটা সিদ্র কেন দুইটা তোমার নাক একটা সিদ্র দুইটা কেন এটা যেমন জবাব নাই রুকু একটা সিজ দেখেন যেন তারও জবাব নাই ওলা মাহমদ কাদিয়ানি যুক্তি দিল কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছেন আমার পরে একজন নবী আসবে তার নাম আহমদ আমি তো সেই আহমদ তার আশাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলে না আশাদ ওয়ান্না আহমদ রসুল্লাহ বলে তারা বলে মোহাম্মদ অর্ধেক নবী আহমদ অর্ধেক নবী জোরে বলেন না হজমিল্লা পাকিস্তানের পাঞ্জাবে সেই বেয়াদব জন্ম নিয়েছে সেই বেয়াদব আল্লাহর নবীকে ফিফটি ফিফটি করে নবুবতি বাগ করতে চাইছে সেই বেয়াদব বাগ করার জন্য জমিন পেল না বাগ করার জন্য টাকা টাকা পেল না বাগ করার জন্য গাড়ি পেল না বাগ করার জন্য ফ্ল্যাট পেল না বাগ করার জন্য প্লট পেল না বাগ করার জন্য বিশ্ব নবীর শান পেল জোরে বলো নাউজ বিল্লা আল্লাহ কিন্তু সহ্য করে নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সেইভাবে জবাব দিয়েছে আল্লাহ জবাব দেওয়ার আগেই সেই যুগের একজন বড় বিখ্যাত আল্লাহ অলি তার নাম ছিল শাহা উল্লাহ বহরি রহমতুল্লাহ আলাই সে বলতেছেন তুমি নবী কেমনে বলে আমার নাম আহমদ তো কোরআনে করিনি আসে সে নামই নবী আতা উল্লাহ বলতেছেন তোমার নাম তো গোলাম আহমদ গোলামটা কই বলে নবী হওয়ার জন্য আপাতত গোলামটা বাদ দিলাম আহমদটা ধরেন না নামের একটা ধরলাম সে বলতেছে নামের যদি অর্ধেক ধরা যায় আমার নাম আতা উল্লাহ আমিও নামের প্রথম অংশ আতা বাদ দিলাম আমি এখন আল্লাহ আমি আল্লাহ বলতেছি তোর মতো পাগল ছাগল রাম ছাগলকে আমি নবী বানাই নাই ঠিক না আমার বন্ধুগণ যুক্তিতে সে হেরে গেল শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন তার শাস্তি করলেন আমি আবারও বলেছিলাম সেই শাস্তি কি তার মৃত্যু হয়েছে পায়খানা ভিতর কিসের ভিতর বলেন না কিসের ভিতর পায়খানার ভিতর মৃত্যু হয় আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন নবীর শানে যারা বিয়াদবি করেন ইসলামের শানে যারা বিয়াদবি করে আবু জেহেলের ঘর যেমন পায়খানা হলো কাবা শরীফের পাশে অনুরূপভাবে গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানের মৃত্যু হলো পায়খানার ভিতর রসুলের শানে ইসলামের শানে বিয়াদবি করলে ইসলামকে বন্ধ করে দিতে চাইলে অবশ্যই তার মৃত্যু হবে পায়খানার ভিতর ঠিক কিনা সেজন্য পায়খানা হলো গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানির অফিস ঠিক কিনা আমি আপনাদেরকে শিখাই দিচ্ছি বাথরুমে গেলে সুন্দর নাম বলবেন কাদিয়ানি অফিসে যাচ্ছি কোন অফিসে কাদিয়ানি অফিসে সেই অফিসে তার মৃত্যু হয়েছে আমার বন্ধুগণ হাসির জন্য বললাম না বিশ্ব নবীর শান বলতেছি আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নবীকে এত উঁচু মর্যাদা দিলেন যার চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বললেন নবী বললেন যার চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রী বললেন যার চরিত্র সম্পর্কে খাদেম বললেন সেই নবীর চরিত্রের উপর আঘাত আনতে চাইল গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানি আল্লাহ সহ্য করে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন জবাব দিয়ে দিছেন সেজন্য যত নবী আছেন সমস্ত নবীদের শব্দ হলো এক এক বাক্য আদম বলেন মূসা বলেন ঈসা বলেন আমার নবীর নাম হলো মোহাম্মদ নবী জির আব্বাজানের নাম হলো আবদুল্লাহ কি নাম সবাই বলুন কি নাম নবীজির দাদার নাম হলো আব্দুল মুত্তলিফ নবীজির দাদার পর দাদার নাম হলো হাসিম নবীজির পর দাদার নাম হলো আব্দে মুনাব 
এরপরের বাবার নাম হলো কুসাই এরপরে বাবার নাম হলো কেলাব এরপরে বাবার নাম হলো মর এরপরে বাবার নাম হলো কাব এরপরে বাবার নাম হলো লোয়াই এরপরে বাবার নাম হলো গালেব এরপরে বাবার নাম হলো পেহের এরপরে বাবার নাম মালেক এরপরের বাবার নাম নজর এরপরের বাবার নাম হচ্ছে আমার বন্ধুগুণ হুজাই কেনানা কেনানার বাবা হচ্ছে হুজাইমা হুজাইমার বাবার নাম হচ্ছে ইলিয়াস মুদ্রাখা মুদ্রাখার বাবার নাম হলো ইলিয়াস ইলিয়াসের বাবার নাম হলো ইলিয়াসের বাবার নাম হলো মহাদ এরপর বাবার নাম হলো নাজার এরপরে বাবার নাম হলো মহাদ এরপরে বাবার নাম হলো আদনান জুর বলুন সুবাহান আল্লাহ বোহারি শরীফ খন্ড নম্বর দুই পাড়া নম্বর হলো আমার বন্ধুগণ পনেরো পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচশো তেতাল্লিশ বাবু বাবা আসিন নবী সাল্লু আলিয়াসাল্লাম এখানের মধ্যে নবীজির বাবার সিরিয়াল এ পর্যন্ত রয়েছেন বলুন সুবাহান আল্লাহ আদনানের বাবার নাম হুজু হুজুর বাবার নাম মুকাব্বের মুকাব্বরের বাবার নাম তারিখ তারিখের বাবার নাম ইসরাফ ইসরাফের বাবার নাম হলো ইয়ারব ইয়ারবের বাবার নাম হলো ইব্রাহিম ইব্রাহিম ইয়ারবের বাবার নাম হলো সাবেত সাবেতের বাবার নাম হলো ইসমাইল আলাইহি সালাতু আসসালাম ইসমাইলের আব্বার নাম হলো ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু আসসালাম বলুন সুমান বুহারি শরীফের সারা ফাতুল বারি নবম খন্ডের মধ্যে এই সিলসিলা রয়েছে ইব্রাহিমের আব্বার নাম হলো আজার আজারের আব্বার নাম নাজার নাজারের আব্বার নাম সুরুস সুরুজের আব্বার নাম রৌফ রৌফের আব্বার নাম ফারেস ফারেসের আব্বার নাম হলো গবের গবের আব্বার নাম ফালেস ফালেসের আব্বার নাম হলো আরফাক শাহ আরফাক শাহের আব্বার নাম হলো শাম শামের আব্বার নাম হলো হজরত নু আলাই সালাদুয়াসালাম কোরআন খন্ড নম্বর এক বারো নম্বর খন্ড নম্বর এক একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে পর্যন্ত রয়েছে এরপরে নাম হচ্ছে নোয়ালে সালাত ইসলামের বাবার নাম লামেক লামেকের বাবার নাম মধু সালেহ মধু সালেহের বাবার নাম আফনাহ আফনাহার বাবার নাম পারদ এর বাবার নাম মুস্তাহাত এর বাবার নাম কয়নুনান এর বাবার নাম আনুস এর বাবার নাম শিশ আলাইহি সালাতু আসসালাম এর বাবার নাম হজরত আদম আলাইহি সালাতু আসসালাম বিশ্বনবী থেকে আদম পর্যন্ত মাঝখানে একজন কোন চরিত্রহীন কেউ ছিল না রসুলের পুরা বংশের সমস্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বলুন শুধু মুখের জুড়ে গালের জুড়ে বলতেছি না রসুল শ্রেষ্ঠ বংশের জুড়ে বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ বলুন সুমাহান আল্লাহ আমেরিকার একটা দৃশ্য শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমেরিকার একটা দৃশ্য হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে নিজে এক বছর থাকলো সেখানে নির্দিষ্ট বিবাহ সাথে খুব কম হয় গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ওদের নিয়ে জিএফ বিএফ নিয়ে সংসার চালায় বিএফ দীর্ঘদিন জিএফ নিয়ে থাকলো শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পরে ফালতালো বছরের পরে বছর বিভিন্ন উন্নত কান্ট্রিতে এরকম তুমি কাকে পছন্দ করো যাও তুমি তার সাথে যাও আমি তার সাথে যাই এরকম স্ত্রী স্বামীকে বলতে সময় ডিয়ার হাজবেন্ড ও আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আজকে আমার একটা বয়ফ্রেন্ড আমার কাছে বেড়াতে আসবে স্বামীকে বলতেছে তুমি একটু ঘরের বাইরে থাকো স্বামী বলতে কি বলো বলে আমার বয়ফ্রেন্ড স্কুলের ফ্রেন্ড আমার সাথে দীর্ঘদিন লেখাপড়া করেছিল তার সাথে যোগাযোগ আছে সে আজকে আমার এখানে আসবে আমার সাথে থাকবে তুমি বাইরে থাকো এ কথা বলার পরে স্বামী যখন গরম হয়ে গেল স্ত্রী ত্রিফোন লাইনে ফোন দিল নাইন 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 ত্রিফোন লাইনে ফোন দেওয়ার পরে বু 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 করে তার সামনে পুলিশের গাড়ি কি হয়েছে স্ত্রী বলতেছে আমি চাইতেছি এক এক দিন এক এক ফ্রেন্ড নিয়ে থাকবো একদিন কলেজের ফ্রেন্ড থাকবে একদিন স্কুলের ফ্রেন্ড থাকবে আর একদিন আমার অন্য বয়ফ্রেন্ড থাকবে কিন্তু আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করতেছে পুলিশ মারিয়া বেয়াদব দিস ইজ হিউম্যান রাইটস তার মানবাধিকার সে যখন যা কি খুশি তাকে নিয়ে থাকবে তুমি কেন নিষেধ করবো আসতে বলেন নাউজুমিল্লা স্বামীকে মেরে বের করে দিল আর স্ত্রী এক এক দিন এক এক জনকে নিয়ে থাকলো কিছুদিন পর একটা ছেলে হলো ছেলে যখন দশ বারো বছর হলো ছেলে কান্না করতেছে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে কেন কান্দো ছেলে বলতেছে আমি জানি না হু ইস মাই মাদার ও মাই মাদার হু ইস মাই ফাদার আম্মু বলো দেখি আমার আব্বাকে এবার বা মা তো জানে না বাবাকে মা প্রথমে দেখাই দিল এটা তোমার বাপ হতে পারে এরপরে কোড কোডের মধ্যে ডিএনএ টেস্ট করলো ডিএনএ টেস্ট করে দেখা দিল এটা বাপ নয় মা বললো ওইটা বাপ হতে পারে আরেকজন দেখাই দিল এটা বাপ নয় আরেকজন দেখাই দিল তিন নম্বর যেটা দেখাই দিল সেটা বাপ হিসাবে প্রমাণিত হলো ছেলে আবার কান্না করতেছে কুড়ের মধ্যে হাকিম বলে এখন কেন কানো 
বলে যে দেশের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করে বাপ নির্ণয় করতে হয় সেই দেশে আমার বাবা দরকার নয় একমাত্র ইসলামে কোনো পরীক্ষা ছাড়া নির্দিষ্ট বাবা এবং মা রয়েছে বলুন সুবাহান ইসলাম যে কত মহান আজ ইসলাম আসে বলে আমার মা ঠিক ইসলাম আসে বলে আমার বাবা ঠিক ইসলাম আসে বলে আমার বংশ ঠিক ইসলাম আসে বলে আমার দাদা ঠিক আমাদের ইসলাম রসুল্লাহ সুন্নাত একটা স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেছে স্ত্রী যত বুড়া হয় স্বামী যত বুড়া হয় স্ত্রী যত বুড়া হয় ভালোবাসা বাড়ে মহব্বত বাড়ে সংসার আন্তরিকতা বাড়ে স্ত্রী জানে এটা আমার ঘর এটা আমার সংসার কিন্তু আমেরিকা রাশিয়া উন্নত রাষ্ট্র জানে না এটা আমার ঘর কিছুদিন পরে এখান থেকে চলে যেতে হবে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে জোরে বলুন নাউজবিল্লা সুতরাং সবচাইতে শান্তি দিয়েছে ইসলাম কিন্তু আজকে ইসলামকে না মানার কারণে কি কুফল আপনি শুনবেন একটা একটা জামাই শ্বশুর বাড়িতে বেড়াইতে গেছে শ্বশুর বাড়িতে জামাই বেড়াইতে যাওয়ার পরে শ্বশুর আব্বা কত আইটেমের খাবার করে আর শ্বশুর আম্মা তো জীবন দিয়ে ফেলে জামাইকে কেমনে খুশি করবে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে কে শাশুড়ি আমরা মনে করি শাশুড়ি কিন্তু এটা ভুল কথা ভালোবাসা দেখাই শাশুড়ি প্রকৃত ভালোবাসা কিন্তু মা ভালোবাসা দেখাই কে মা শাশুড়ি শাশুড়ি কত ভান করে জামাই সামনে ভালোবাসা দেখা থাকে কিন্তু আসল ভালোবাসা মায়ের অন্তরে সুবাহানল্লাহ এবার শ্বশুরি আম্মা অনেক আইটেমের খাবার করছে জামার জন্য জামাই বিবাহ বাড়িতে সব আইটেমের খাবার ফুলাও রুস মাংস কত আইটেম খাবার বাদ দিয়ে বরযাত্রীরা যে হাড্ডি ফেলাই দিয়েছে বরযাত্রীরা যে বিভিন্ন খারাপ কিছু ফেলাই দিয়েছে সেগুলো খাইতেছে আচ্ছা বলেন শ্বশুর কি ভালো মনে করবে জামাইকে শ্বশুরি এলাকার লোকেরা বলে দিস ইস ম্যাট এত আইটেমের খাবার ফেলে সে কেন যাচ্ছে ডাস্টবিনে কাটছে হাড্ডি কাটছে ময়লা কাটছে ডাস্টবিন পৃথিবীতে কেউ কি তাকে ভালো বলবে একটু বলেন না সবাই আমার কথা বোঝা যাচ্ছে ভালো খাবার বাদ দিয়ে আপনি যখন হাড্ডি খাবেন আপনাকে যেমন সবাই পাগল বলবে হে বিশ্ব নবীর উন্মতরা আপনাদের মতো ভালো নবী পৃথিবীতে কেউ নাই কেউ পাই নাই আপনারা সেই সেই নবীর সুন্নাত বাদ দিয়ে কেমনে আপনি অমুকের সংস্কৃতি অমুকের চুল কাটা অমুকের এই আদর্শ অমুকের মতো দাড়ি শেট করে আপনি নারীর মতো হয়ে গেলেন আপনি রাসুল্লাহ আদর্শ বাদ দিয়ে কেমনে আপনি বিজাতির সভ্যতা নিয়ে চলতেছেন রাসুল্লাহ সুন্নাত বাদ দিয়ে মুসলমান যারা বিজাতির সভ্যতা গ্রহণ করলো সেই জন্য ভালো খাবার বাদ দিয়ে ডাস্টবিনে পচা খাবার খেলো ঠিক কি না চলনে হিন্দু তুমি বেশভূষেতে খ্রিস্টিয়ান তুমি মুসলমান যাকে দেখে অপবোধ করে লজ্জা জ্ঞান জোর বলুন না অসুবিধা মুসলমান তোমার আদর্শ ছিল তুমি সকালবেলা উঠে কোরআন পড়বা নামাজ পড়বা কিন্তু তুমি মুসলমান উঠতে ঘুম থেকে দশটা বাজে মুসলমান নাম নুরুল ইসলাম নুরুল ইসলাম জি কয়টা বলো দশটা বেগম সাহেব এক ঘন্টা লাস্টিং খাওয়ার বেশি এগারোটা আর যদি হরিন্দ্র হরিন্দ্র তুমি কয়টা উঠো বলো আজ্ঞা আমার তো একটু আগে ভাগে উঠতে হয় সকাল আটটায় ঘুরে উঠতে হয় কাজ যেতে হয় আজ্ঞা হরিন্দ্র নামাজ পড়ছো বলো আমি তো হিন্দু কেমনে নামাজ পড়ো নুরুল ইসলাম নামাজ পড়ছো নুরুল ইসলামও নামাজ নাই হরিন্দ্র নামাজ নাই নুরুল ইসলাম উঠতে দশটা বাজে হরিন্দ্র উঠতে কয়টা বাজে আটটা বাজে এখানে কোনো নুরুল ইসলাম তার ডাক করে না আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি আচ্ছা নুরুল ইসলাম তুমি সকালবেলা কোরআন পড়ো বলে কোরআন কী জিনিস আমি তো পত্রিকা পড়ছি পড়বো কোন আজাদি কত কিছু বললাম হরিন্দ্র তুমি পড়ছো বলে কোরআন তো আমাদের দেশে না আমাদের ধর্মের মধ্যে নাই তাহলে মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য হলো সেও কোরআন বললো না তুমিও বললো না সে নামাজ পড়লো না তুমিও নামাজ পড়লো না সে ঘুম থেকে অনেক পরে উঠলো তুমিও ঘুম থেকে অনেক পরে উঠছো হরিন্দ্র বিবাহের মধ্যে যেমন নাকি দুল বাজার টপ 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 আর মুসলমানের বিবাহ দুল বাজাচ্ছে হরিন্দ্রের জন্য নাকি হালাল খারাপ হালাল খারাপের ব্যবধান নাই মুসলমানের কোনো ব্যবধান নাই তো পার্থক্যটা কি পার্থক্য তোমার নাম নুরুল ইসলাম ওর নাম হরিন্দ্র শুধু নামে পার্থক্য হয়ে কি জান্নাতে যেতে পারবা নাম দিয়ে কি কাজ হয় নামে বড় হয় না কামে বড় হয় ঠিক কিনা বলে বন্ধুগণ বলছে চাইছিলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চরিত্র না মানার কারণে গত সপ্তাহে যে ঘটনাটা ঘটেছে গত কিছুদিন আগে বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে মা পরকে প্রেম করে মেয়ে একটা বড় হয়েছে মাদ্রাসায় পড়ে জামাই বিদেশে থাকে মাকে বললো মেয়ে আম্মু তুমি এই কাজটা করো না আমার আব্বার বিশ্বের অন্য কাউকে শুনতে দিবে না আমি সহ্য করব না এই কথা যেদিন মাকে বলেছে বুঝাইছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা মাদ্রাসার ছাত্রী বড় আসার সাথে সাথে পরকীয়া প্রেমিককে নিয়ে নিজের মায়ের ইশারায় সে পরকীয়া প্রেমিক তাকে সিবি ধরেছে এমন জোরে বাড়ি দিয়েছে মেয়েটা দপ করে পরে গেল পরে যাওয়ার পরে মা সিনার উপর বসলো পরকীয়ায় চা করে সেই পুরুষটা তাকে জবাই করে দিল 
নাউজুবিল্লাহ বলেন না আর উজ্জ্বল বলেন নাউজুবিল্লাহ এটা কোন আমেরিকার গল্প নয় রাশিয়ার কিচ্ছা নয় ভারতের কাহিনী নয় বাংলাদেশের বাস্তব দৃশ্য গত কিছুদিন আগে পত্রিকা বাইরে হয়েছে ফেসবুকে বাইরে হয়েছে একমাত্র রসুলের রসুলে করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদর্শ না থাকার কারণে রসুলের আদর্শ ছিল স্ত্রীকে সেটাকে সারি মাসের বাইরে যাওয়া যাবে না কিন্তু স্বামী দশ বছর ও বিদেশ থেকে আসে না আর স্ত্রী পরকীয়া করে সব শেষ করে দিচ্ছে জুর বলো নাও জুর হাই রে হাই আজকে কোথায় চলে গেল বিশ্ব নবীর আদর্শ নাই ঘরে নাই শান্তি নাই দোকানে নাই শান্তি নাই আজকে ওজনে কম দিচ্ছে কেন রসুল্লাহ আদর্শ নাই রসুল্লাহ বাজারে ঢুকে প্রথমে গমের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকাই দিলেন ভিতরে যখন বিজা গম দেখলেন রসুল্লাহ টানি বের করে বললেন মান ঘর্ষানা ফলাই সামিন না যে উপরে শুকনা ঘম দিল ভিতরে ভেজাল গম দিল সে আমার উম্মত হতে পারে না পারে না পারে না জোরে বলো নাউজ বিল্লা আজকে কি একজনে ঘুরি হাজার জনে এই ব্যবসা করতেছি বোর করি বলেন কত কিছু বলেন বাহিরে সুন্দরটা ভিতরে সব টাকা তো আর যদি কমলা আপেল ফলের দোকানে যান কোন দিকে আপনাকে ফসাদা ঢুকাই দিবে সেই ইশারা করে থাকবে অবশ্যই অবশ্যই কেমনে আপনাকে ফসাদা ঢুকাই দিবে এইভাবে করে আমরা ব্যবসা করে যাচ্ছি কেন একমাত্র রসুলের চরিত্র না থাকার কারণে রসুলের চরিত্র নাই বংশ ঠিক নাই রসুলের চরিত্র নাই ঘরে বাইরে শান্তি নাই রসুলের চরিত্র নাই মুরব্বী শান্তি নাই শিক্ষক শান্তি নাই স্বামী শান্তি নাই সেই জন্য ব্রিটেনের সেই বড় ব্রিটেনের সেই বড় বিজ্ঞানী বলেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মতো মহা পৃথিবীতে আর কেউ জন্ম নেয় নাই সেই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ লিডার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ মেকার ল মেকার এজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড চতুর্দিকে মোহাম্মদ হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহান পুরুষ পৃথিবীতে রসুল্লাহর সাথে পাল্লা দিতে পারে চরিত্রে কাছে যেতে পারে এমন কোনো পৃথিবী তার কেউ নাই বলুন সুহানন্দ সেজন্য কোরআনে করিমের পাতায় পাতায় বিশ্ব নবীর চরিত্র আমি যদি বলি আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা হরফে শুধু নবীর গান গায় তুমি তো শুধু রবি বলে গাও কোরআন শরীফের প্রত্যেকটা হরফে প্রতি মুহূর্তে গায় কোরআন শরীফের আলিফ থেকে যখন জিজ্ঞাসা করি বলো নবীর চরিত্র কি নবীর পরিচয় কি আলিফ বলে নবী হলো আহমদ বাকে যদি বলি নবীর পরিচয় কি বা বলে নবী হলো বাসির তাকে যদি বলে নবীর পরিচয় দাও তা বলে তাকে সাকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও সা বলে সাকেব জিমকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও জিম বলে জমিল নবীর মতো সুন্দর পৃথিবী তার কেউ নাই হা কে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও হা বলে নবী হলেন হা মে সব চাইতে প্রশংসার দাবিদার হ কে যদি বলে নবীর পরিচয় দাও হ বলেন নবী হলেন হ তামুন নবীন দালকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও দাল বলে দায়ন ইল্লাহ জালকে যদি বলি তুমি একটু নবীর পরিচয় দাও জাল বলে নবী হচ্ছেন জাকি পৃথিবীর সব চাইতে বড় মেধাবী রে যদি বলে নবীর পরিচয় দাও র বলে মোহাম্মদ হলেন রহমত আলমিন যাকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও যা বলে যা জান্না নবীজি দুনিয়ায় থাকতে জান্নাত দেখে আসছেন সিনকে যদি বলি সিন নবীর পরিচয় দাও সিন বলে নবী হলেন সাকে কাউসার কামতের দিন একমাত্র কাউসারের পানকারী হলো নবীজি সিনকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও সিং বলে সফিয়ার মুসলমিন সৎকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও সৎ বলেন নবী হলেন সফিয়ুন নবীর মতো কুত পবিত্র আর কেউ নাই দতকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও দত বলেন তমিনুল জান্না আমি তোয়াকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও বলে তোয়াহের নবীর মতো পবিত্র পৃথিবী তার কেউ নাই জয়কে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও বলে জয়হের নবীজি আল্লাহর প্রকাশ্য একটা মজেজা এবার যদি আইনকে বলি নবীর পরিচয় দাও বলে আইন বলে অলুমুল আউলিন আউল আখিরিন আর দুনিয়ার আখ শুরুর জ্ঞান শেষের জ্ঞান সব নবীকে দেওয়া হয়েছে গয়নকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও গয়ন বলে ভুয়ুবুন আত্মমর্যাদাশীল রসুলের মতো আত্মমর্যাদাশীল श्रेष्ठ चरित्र अधिकारी लाम के 
যুবকের পরিচয় দাও লাম বলে লাই মুসাইতান শয়তানের জন্য অ্যাটম্বুক মিমকে যদি বলি নবীর পরিচয় মিম বলে মোহাম্মদ নুনকে যদি বলি নবীর পরিচয় দাও নুন বলে নজির হচ্ছে নবীজি হা কে যদি বলে নবীর পরিচয় দাও হা বলেন হাদি হামজাকে বলে যদি নবীর পরিচয় কি বল আল আমিন ইয়াকে যদি বলে তুমি নবীর শানে কিছু বলো ইয়া বলে ইয়াসিন আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা হরবে নবীর প্রশংসা করে আর তুমি শুধু রবিউল আউয়ালে করো তুমি শুধু ড্যাগের গুড়ায় করো মিষ্টির গুড়ায় করো তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কোনো কারণে নবী নাই তুমি বাজারে রং লাগাইছ তুমি এলিট পেন রং লাগাইছ তুমি একটু নবীর রংটা লাগাও না তোমার শরীরে তোমার শরীরে যদি নবীর রং লাগাও তুমি হয়ে যাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ জান্নাতি মানুষ তোমার মতো জান্নাতি পৃথিবীতে আর কেউ হবে না বলুন আখ চিনেন আখ আখ চিনেন তো ইক্কু ইক্কু কুশ্চল বলে অনেকে সেটা যেমন যেদিকে ছাপ দেন সেদিকে মজা বিশ্বনবীর চরিত্র যেদিকে দেখেন সেদিকে মজা সুবাহান আল্লাহ এমন কোনো দিক নাই যেটা মজা নাই রসুলের খাবারের দিক রসুলের ঘুমানোর দিক রসুলের এক একটা আদর্শ আজকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে হয়রান হয়েছে আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে ইনশা আল্লাহ আমি গোলাম যদি হায়াতে থাকি সুস্থ থাকি একদিন রসুল্লাহ বিজ্ঞানের উপর সুন্নতের বিজ্ঞানের উপর কথা বলবো প্রত্যেকটা সুন্নত যে বিজ্ঞান ভিত্তিক রসুলের প্রতিটা সুন্নতে বিজ্ঞান কি কী উপকার করেছে বিজ্ঞান কি কি হায়রান হয়েছে বিজ্ঞান বলে আমাদের বিজ্ঞান দেড় হাজার বছর গবেষণা করে যা বলি দেড় হাজার বছর আগে রসুল্লাহ তাই বলেছেন সুবাহ বিজ্ঞানীদের মহান গরু মুদের নবীজি বিজ্ঞানীদের মহান গরু মুদের নবীজি আল্লাহ নবী এমন বিজ্ঞানী সমস্ত কথাগুলো সমস্ত আচরণগুলো সাইন্টিফিক রসুল করেছেন জোর বলুন সুবাহান সেজন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চরিত্র হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত নবীজি চরিত্র মন্ত্রী ছিলেন আমরা যদি রসুলকে ভালোবাসি রসুলকে ভালোবাসি তাহলে নবীর চরিত্রকে ভালোবাসতে হবে আলাই কুম্বি সুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফাই রাশিদি আমার সুন্নতকে ভালোবাসো আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো আমার চরিত্রকে মহাব্বত করো আমি তোমাকে ছাড়া জান্নাতে যাব না সুবাহান মানে হাব্বা সুন্নতি ফকদ হাব্বানি ও মানে হাব্বানি খান মাই ফিল জান্না যে আমাকে ভালোবাসলো সে যেন আমার সুন্নতকে ভালোবাসে আমার সুন্নতকে যে ভালোবাসলো আমি তাকে নিয়ে সুদে জান্নাতে চলে যাব সুবাহান নবী যে বলেছেন বয়স্তলি উতম মিমা মাখান ইমা আখলাক আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি চরিত্রের আধার হিসাবে সব চরিত্র আল্লাহ রসুলকে দিয়েছেন সেই রসুলের চরিত্র না ধরে কেন আপনি বিজাতির চরিত্র ধরলেন আপনি চুলটা কাটলেন মেসির মতো আপনি গেঞ্জিটা পড়লেন মেসির মতো আপনি নখ আপনি এই মস্তা রাখলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কি লম্বা লম্বা মোস এক একজনের মতো এক একটা করলেন আপনার স্ত্রীকে পোশাক পরালেন ফাঁকি ত্রিভি স্কুল না সিনেমার নায়িকে কি পোশাক পরেছেন আপনি সেটার জন্য সেটা আনলেন কিরণ মালা ফাঁকি ত্রিভি নির্দিষ্ট পোশাক না আনার কারণে সংসার অশান্ত হয়েছে এমন অনেক ঘটনা গিয়েছে আপনি কি বলতে পারেন না আমি চুলটা রাখবো রসুল মতো রসুলের সুন্দর মতে আমি মুস্তা রাখবো নবীর সুন্নত মতে দাঁড়িতা রাখবো নবীর সুন্নত মতে বুড়োটা কাটবো রসুলের সুন্দর মতে আমার সিনা থাকবে রসুলের সুন্দর মতে আমাদের পোশাক পরব রসুলের সুন্দর মতে এই কথা কি আমরা বলতে পারি না তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন কানা মাই ফিল জান্না কানা মাই ফিল জান্না সর্বশেষ কথা আপনার একটা ছেলে মারা গেল আপনার ছেলে মারা গেল সেই মৃত ছেলের ছবি যদি আপনি দেখেন চোখের পানি ফেলবে আহ আমার কলিজার টুকরা আমাকে বাপ ডাকতে পারে না দু চার পাঁচ বছর পরে মারা গেল আপনার ছেলে দেখলে যে আপনার যেমন খুশি লাগবে আপনাকে দেখলো রসুল তার চেয়ে বেশি খুশি লাগবে কিন্তু আপনি রসুলের সাথে দেখা করবেন মর অবস্থায় জোয়া খেলা অবস্থায় আপনি রসুলের সাথে দেখা করবেন চরিত্র খারাপ অবস্থায় এরকম কি ভালো হবে নাকি যোগ্য সন্তানের পিতা যেমন সন্তানকে দেখে কাঁদে আপনাকে দেখো যাতে রসুল খুশি হয় সেই চেহারা নিয়ে যাবেন আপনার কখন মরবেন আপনি কি জানেন গাড়িতে উঠতেছে গাড়িতে ওঠার পরে মহিলা যখন উঠলো হুজুস যেখানে বসছে সেখানে মহিলা বসলো না যা দাঁড়ি ছাড়া ওয়ালা একজন পুরুষ তার ফাঁসে মহিলা বসলো বন্ধু বন্ধু দুষ্টামি করে বলতেছে হুজুর দেখতেছো আপনি যে জঙ্গি মহিলারা বয় পায় আপনার ফাঁসে বসে নাই হুজুর বলতেছে মহিলা বয় পায় নাই মহিলা মনে করতেছে ও পুরুষ ও দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে মেয়ে মনে করে তোমাকে সজাতি মনে করে তোমার ফাঁসে বসছে ঠিক কি না সুতরাং আমাদেরকে মহিলা মনে করতেছে আজকে সমাজের লোকেরা আমরা কেন এত দুর্বল হয়ে গেলাম আসুন রসুলের চরিত্র অনুযায়ী জীবনটা সাজায় আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে নবীর সুন্নত অনুযায়ী জীবন চলার তৌফিক দান করুন ওমা তৌফিকুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত